வணக்கம் இன்றைய பத்தரை மணி செய்திகள் யாங் டி பெர்துவான் அகோங் சுல்தான் முகமது என்று டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிமுக்கு காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கினார் இதன் மூலம் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் உடனடியாக தண்டனையில் இருந்து விடுதலை பெறுகிறார் இது பற்றி இஸ்தானா நெகாரா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இன்று நடைபெற்ற ஐம்பத்தி ஓராவது பொது மன்னிப்பு கூட்டத்தில் கூட்டரசு பிரதேச சட்டத்தின் ஆர்டிக்கல் நாற்பத்தி இரண்டாவது விதியின்படி இந்த பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டதாக அறிவித்துள்ளது முன்னதாக டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் அவரின் துணைவியார் டாக்டர் ஸ்ரீ வான் அசீசா வான் இஸ்மாயில் மற்றும் டாக்டர் ஸ்ரீ அஸ்மின் அலி ஆகியோர் மாமன்னரை சந்திப்பதற்கான அனுமதி கடிதத்தை இஸ்தானா நிகரி அஸ்மின் அலியிடம் வழங்கியது பொது மன்னிப்பு அறிவிப்பிற்கு பின் சிராஸ் புனர்வாழ்வு மையத்திலிருந்து விடுதலையான டாக்டர் ஸ்ரீ அன்பார் மாமன்னரை சந்திக்க இஸ்தானா நிகரி சென்றடைந்தார் அவருடன் அவர் துணைவியார் மற்றும் டத்தோ அஸ்மின் அலி ஆகியோர் மன்னரை நண்பர்கள் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு சந்தித்தனர் தற்போதைய பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் பொருளாதார சிக்கல்கள் அனைத்தும் சீர் செய்த பின்னர் விலை மாற்றி அமைக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமது தெரிவித்துள்ளார் தேவைப்படும் எனில் இதே விலையில் கட்டுப்படுத்த அரசு மானியம் அளிக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இப்பொழுது ஒரு லிட்டர் ரோன் தொன்னூற்று ஐந்து ரக பெட்ரோல் வெள்ளி இரண்டு புள்ளி இருபது காசாகவும் ரோன் தொன்னூற்று ஏழு ரக பெட்ரோல் வெள்ளி இரண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு காசாகவும் டீசல் வெள்ளி இரண்டு புள்ளி பதினெட்டு காசாகவும் யூரோ வகை டீசல் வெள்ளி இரண்டு புள்ளி இருபத்தி எட்டு காசாகவும் நிலைநிறுத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் பர்சா மலேசியா எனப்படும் மலேசிய பங்கு சந்தை சென்ற திங்கள் முதல் ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்தது இன்று பங்கு சந்தை இதுவரை வரலாறு காணாத அளவில் ஏற்றத்தில் இருந்தது இது பற்றி கருத்து தெரிவித்த பொருளாதார வல்லுநர்கள் இது புதிய அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் அரசின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டு கொள்கைகளினால் சாத்தியமானதாக கருத்து தெரிவித்தனர் மலாக்கா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மலாக்கா மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களாக இன்று பதவியேற்றனர் மலாக்கா யாங்பி பெர்துவான் நெகரி துன் டாக்டர் முகமது காலில் யாக்கோப் முன்னிலையில் தேவான் ஸ்ரீ நெகரியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் அவர்கள் பதவி பிரமாணம் எடுத்தனர் இதில் ஐந்து டிஏபி உறுப்பினர்களும் இரண்டு பி கே ஆர் உறுப்பினர்களும் இரண்டு பிரிபூமி கட்சியினரும் மற்றும் ஒரு அமானா உறுப்பினரும் அடங்குவர் பினாங்கு மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பினாங்கு மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களாக இன்று பதவியேற்றனர் இதில் பேராசிரியர் டாக்டர் பி ராமசாமி சோங் எங் ஜக்தீப் சிங் தியோ பே பூன் போ மற்றும் டாக்டர் ஆபிப் பகாருதீன் ஆகியோர் மட்டுமே சென்ற சட்டமன்ற ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களாவர் இவர்களுடன் புதிதாக ஐந்து பேர் சட்டமன்ற ஆட்சிக்குழுவிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜகூர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜகூர் மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களாக இன்று பதவியேற்றனர் ஜகூர் சுல்தான் சுல்தான் இப்ராஹிம் சுல்தான் இஸ்கந்தார் முன்னிலையில் தேவான் சிங்காசனா இஸ்தான் பெசாரில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் அவர்கள் பதவி பிரமாணம் எடுத்தனர் கிளந்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கிளந்தான் மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களாக இன்று பதவியேற்றனர் கிளந்தான் அரச பிரதிநிதி டாக்டர் தெங்கு முகமது பைஸ் பெட்ரா முன்னிலையில் இஸ்தானா கோத்தா லாமாவில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் அவர்கள் பதவியேற்றனர் தனக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கிய மன்னர் யாங் டி பெர்துவான் அகோங் சுல்தான் முகமட்டுக்கு டாக்டர் ஸ்ரீ அன்பார் இப்ராஹிம் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மன்னரை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்த அவர் கடவுளுக்கு நன்றி என்றும் கூறினார் அவருடன் அவரின் மனைவி டாக்டர் ஸ்ரீ வான் அசீசா வான் இஸ்மாயில் மற்றும் மகள் நூருல் இசா ஆகியோர் உடனிருந்தனர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் பொது மன்னிப்பின் மூலம் இன்று விடுதலை அடைந்ததைத் தொடர்ந்து அன்வாருக்காக இடைத்தேர்தல் நடத்த முடிவு எதுவும் இல்லை என்று அவரின் துணைவியார் டாக்டர் ஸ்ரீ வான் அசீசா வான் இஸ்மாயில் தெரிவித்துள்ளார் தங்களுடைய முழு கவனமும் நாட்டின் நிதி நிலைமையை சீர் செய்வதிலும் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதிலுமே இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் அன்வார் திரும்பவும் அரசியலுக்கு திரும்புவதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் வளர்ச்சி மேம்படுத்தப்படும் என்றும் மலேசியா வெகு விரைவில் மறுபடியும் ஏசியன் டைகர் என்ற பட்டத்தை பெறும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் எப்போது அரசியலில் ஈடுபடுவார் என்பது அனைவரின் கேள்வியாகவும் உள்ளது இதற்கு பதிலளித்த அவரின் வழக்கறிஞர் ஆர் சிவராசா அன்வார் முழுமையான ஓய்வு தேவை என்றும் சிறிது காலம் அவர் ஓய்வில் இருப்பார் என்றும் பின்னர் ரம்சான் பிறநாள் கொண்டாட்டங்களுக்கு பிறகு அவர் தன் அரசியல் பணிகளில் ஈடுபடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் பாஸ் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அப்துல் ஹாதி அவாங் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 
டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வாருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் மேலும் அவர் கூறுகையில் பகாத்தான் கூட்டணி கூறுவது போல் பிரதமரை மாற்றுவதாக இருந்தால் அந்த மாற்றம் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் நடைபெற வேண்டும் என்றும் இதனால் மக்களுக்கு எந்த நெருக்கடியோ அல்லது தொந்தரவோ இருக்கக்கூடாது என்றும் தெரிவித்தார் மஇக தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் சுப்பிரமணியம் தான் இந்த முறை கட்சி தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று அறிவித்துள்ளார் அதே சமயத்தில் தான் யாரையும் முன்னிலைப்படுத்தவும் மாட்டேன் என்றும் தெரிவித்தார் கட்சியை நடத்துவதில் தன்னுடைய தலையீடு இருக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தல் தோல்வி பற்றி ஆராய குழு அமைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு எதிர்கட்சியாக செயல்பட திட்டம் வகுக்க வேண்டும் என்றும் கட்சியின் நிதி நிலைமையையும் ஆலோசிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்தியர்களின் நலம் முக்கியமாக செடிக் மற்றும் இந்தியன் ப்ளூ பிரிண்ட் பற்றிய முடிவை பக்காத்தான் அரசிடமே விடுவதாகவும் அவர்கள் அதை பற்றி முடிவு செய்வார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மஇக மற்றும் மாசிச இரண்டு கட்சிகளும் பாரிசான் கூட்டணியில் தொடரும் என்று இரு கட்சிகளும் அறிவித்துள்ளன இது பற்றி கருத்து தெரிவித்த மஇக தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் சுப்பிரமணியம் பாரிசான் ஒரு நல்ல எதிர்கட்சியாக பணியாற்றும் என்று தான் நம்புவதாகவும் பாரிசான் கூட்டணியில் மஇக தொடரும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மாசிச கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ லியோ திங்லாய் தாங்கள் தொடர்ந்து பாரிசான் கூட்டணியில் நீடிப்போம் என்றும் கூட்டணியில் உள்ள எல்லா கட்சிகளும் தேர்தல் தோல்வியை பற்றி குழு அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்
இந்நிலையில் புதிய தூதரகத்தை ஜெருசலேமில் திறந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்காவில் உள்ள பாலஸ்தீன தூதரான குசாம் சோமாலை திரும்ப வருமாறு பாலஸ்தீன அதிபர் முகமது அப்பாஸ் தெரிவித்துள்ளார் சூர்யா அடுத்ததாக கே வி ஆனந்துடன் இணையவிருக்கிறார் இந்த படத்தில் மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் மற்றும் தெலுங்கு நடிகர் அல்லு ஸ்ரீஸ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சூர்யா ஜோடியாக நடிக்க சாய்ஷா சைகலுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது லைகா ப்ரொடக்ஷன் பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கும் இந்த படம் பயணம் சம்பந்தப்பட்ட கதையாக உருவாகிறது நியூயார்க் பிரேசில் மும்பை சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடத்த படக்குழு முடிவு செய்துள்ளது ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைக்கும் இந்த படத்திற்கு ஆண்டனி படத்தொகுப்பு பணிகளையும் ஒளிப்பதிவு பணிகளையும் மேற்கொள்கின்றனர் விஸ்வாசம் படத்தில் அஜித் இரண்டு கெட்டப்களில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இளைஞராகவும் வயதான தோற்றத்திலும் வருகிறாராம் முதலில் வயதான தோற்றத்துக்கான படப்பிடிப்பு நடைபெறுகிறது அதன் பிறகு இளமை தோற்றத்துக்கு அஜித் மாற இருக்கிறாராம் பாடியை முழுமையாக எடுத்து கருப்பு முடியுடன் இளமை தோற்றத்தில் அஜித் வருவார் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கிலும் ஒரு சில காட்சிகளில் வருகிறாராம் சிவா இயக்கும் இந்த படத்தில் அஜித்துடன் நயன்தாரா ரோப சங்கர் யோகி பாபு தம்பி ராமையா இமான் அண்ணாச்சி ரமேஷ் திலேக் உள்ளிட்ட பலரும் நடிக்கின்றனர் டி இமான் இசையமைக்கும் இந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்கிறது அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு மும்பை சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது உங்கள் ஊர்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி நியூஸ் திசைகள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு திசைகள் தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி